จริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณอุธรรมะมาเล่าให้ฟังนะจะได้รู้จะได้เข้าใจความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรานี่แหละการคิดพิจารณาแต่ละเรื่องก่อนที่เราจะทำใช้สติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันทั้งความผิดพลั้งพลาดแล้วก็เพื่อให้เห็นโลกชัดรู้โลกชัดและจะได้ไม่ถูกบ่วงแห่งพยามาลเข้ามารอให้เราตกลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกทุกคนกำลังฝึกฝนอบรมกันอยู่แต่ว่าในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปเมื่อไหร่ที่เราเจอเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นมาในโลกหลวงพี่ก็มักจะบอกพวกเราอยู่เป็นประจำว่าให้ดูไว้แล้วก็เพื่อทำความเข้าใจทุกทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ถ้าความไม่รู้เบาบางหน่อยแล้วก็บุญพาวาสนาเก่าส่งผลเราเป็นสัมมาทิฏฐิก็พร้อมที่จะเดินหันมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็หันเข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ต้องบอกไว้ว่าส่งต่อกันมา 2,600 กว่าปีเนี่ยที่มาจนถึงในตอนนี้มีแตกกันไปในหลากหลายเส้นทางหรือที่จะเรียกว่าเป็นหลากหลายในกายเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่แยกกันไปแบบนั้นเนื่องจากว่าทิฏฐิหรือว่าความเห็นของแต่ละคนนั้นแตกต่างตามส่วนผสมของวิบากกรรมเก่าที่เคยทำมานั่นแหละทั้งดีทั้งกลางๆแล้วก็ทั้งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมาปนกันเสร็จปุ๊บประมวลรวมกันเข้าแล้วก็เลยเลือกที่จะเชื่อในด้านของคำสอนแบบไหนแล้วก็ฝึกกันไปแต่ว่าการที่เป็นแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าที่แยกกันไปแบบนั้นคนที่ไปฝึกสายนู่นเป็นคนไม่ดีหรืออีกสายหนึ่งไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนแต่แกนหลักๆใหญ่ใจความดีธรรมจักกับปะวัฒนสูตรตรงกันเป๊ะนะโดยเฉพาะในเรื่องของอริยสัจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรู้แต่ว่าความเห็นความเชื่อความชอบของแต่ละคนมันแตกต่างนี่คือสิ่งที่ยกมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเป็นครั้งครั้งครั้งกันว่าไปแต่ฐานในความที่เราจะใช้ชีวิตไปในแนวทางไหนนั้นหรือจะเลือกนับถือแนวทางตรงไหนนั้นเป็นข้อปฏิบัตินี้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับทิฏฐิแต่ละคนซึ่งก็สมมติเรามีความเห็นอย่างหนึ่งฝึกในเส้นทางที่ชีวิตเรามีความสุขก็จบเท่านี้สำหรับตัวของเรารู้เป้าหมายที่จะต้องเดินต่อเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเราจะเดินไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานที่นี่กลไกมันมาถึงในยุคนี้สมัยนี้นี่ก็ต้องบอกว่าตัวเลือกมันมีเยอะมากมายมากขึ้นเนื่องจากว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปถึงผู้คนในวงกว้างการจะเสาะแสวงหาข้อมูลของแต่ละสายแต่ละเส้นทางนั้นก็จะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยตามโซเชียลมีเดียซึ่งก็ต้องถือว่าสะดวกสำหรับผู้ที่เสาะแสวงหาแล้วก็จะมีกลไกอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพื่อดึงเข้ามาสู่ตัวของเราคนในยุคใหม่ๆมาเขาก็เลยชอบที่จะคล้ายๆกับการที่ช้อปปิ้งนั่นแหละก็คือเลือกเลือกเลือกเลือกเลือกว่าอันไหนที่ตัวเองชอบร้านไหนขายถูกอะไรเงี้ยนะร้านไหนมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยซื้อปีเสี้ยแถมแหวนทองอะไรเงี้ยก็ฟากันไปนะนะของแถมคนยุคนี้คือชอบกันแปรแบบนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายแม้ในเรื่องของศาสนาก็เช่นเดียวกันออกมาในลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละว่าเออมีแบบนี้ตรงนี้แล้วก็มีได้แบบนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้วัดพระธรรมกายเองที่เดินมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยเราปรารถนาอยากจะเอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกตามอย่างที่ประเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยกขึ้นมาแล้วก็มีคุณยายอาจารย์เป็นผู้ที่รับสนองนโยบายตรงนี้แล้วก็หมู่คณะรวมตัวกันมาตรงนี้แล้วก็ฝึกกันไปทำกันไปตรงนี้โดยอาศัยความรู้ของในการทำสมาธิในเชิงของวิชาธรรมกายอันนี้สงก็คือมีวิสัยทัศน์
มีความรู้ชัดเห็นชัดและที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือฤทธิ์ทางใจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะในสายนี้สามารถที่จะกําหนดทิศทางในการที่จะเดินต่อไปได้แต่ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็ภาพในใจชัดมากแค่ไหนซึ่งตอนหลังมาก็คนรุ่นใหม่มาก็รู้สึกแนวทางแบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมในในโลกเนี่ยนะแต่หลวงปู่ท่านก็ว่ากันมาละเป็นร้อยปีแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราเองได้เดินอยู่ที่นี่ลองหันกลับมามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนี้ในโลกนี้นะเพราะว่าคนเราเองก็ใช้ชีวิตกันไปโดยที่ว่าไม่รู้นั่นแหละเราเองเลยมีมีความจำเป็นที่ต้องเดินเข้าไปหาหยิบยื่นความรู้ความเข้าใจต่างๆเพื่อให้เขาเองนั้นได้รู้ว่าที่เราพยายามจะไปบอกบุญที่พยายามจะชักชวนมานั่งสมาธิกันนี้ล้วนปรารถนาจะให้เขาได้มีความสุขอย่างเช่นที่ตัวเราเป็นอยู่งั้นถามนิดนึงแล้วกันนะตอนนี้ใครมีความสุขบ้างเอ่ยในการสร้างบารมีมาจนถึงวันนี้แล้วพิมพ์ห้ามาหน่อยแล้วกันนะเนาะเส้นทางแห่งความสุขตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองพยายามฝึกพยายามทำอยู่ทุกวันแต่ว่าเป็นที่สุขแบบเป็นสุขที่เจือไปด้วยอ,อ,อามิตอะไรแบบนี้นะไม่ใช่แต่เป็นสุขจากอารมณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสกับกระแสแห่งธรรมมันจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งอิ่มอิ่มปลื้มเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เราเองได้ขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราคิดพูดทำความดีใจมันใสมากขึ้นนั่นแหละบุญเกิดได้ทำบุญความใสความสว่างของใจมากขึ้นแล้วก็เลยเกิดความสุขแบบที่อิงอยู่กับกระแสะแห่งธรรมแบบนี้ขึ้นมาที่นี้ลองมาดูทบทวนคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าอย่างไรคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนเอาไว้นะเมื่อปี2552ว่าตัวเราเองเนี่ยทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในเส้นทางในการสร้างบารมีนี้เราต้องสละอารมณ์คุณมัวออกไปเห็นไหมเอ่ยที่พูดอยู่ทุกๆวันเนี่ยวิธีเช็คใจใสใจหมองเนี่ยมันวัดกันง่ายๆเช็คกันง่ายๆโดยอารมณ์ของตัวเรานี่แหละถ้าเราพิจารณาในอารมณ์ของเราแล้วให้อารมณ์ของเรานั้นนิ่งได้มากที่สุดเนี่ยนะความมีโชคของตัวเรานั้นต้องถือว่ามีมากขึ้นเลยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นอยู่แบบนี้ดังนั้นเนี่ยตัวเราเองนั้นต้องสละอารมณ์มันขุ่นมัวออกไปตัวเราเองจะบอกได้ว่าอารมณ์แบบไหนที่เป็นอารมณ์เชิงขุ่นมัวอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือแม้แต่อยากจะได้อะไรมากๆจนเกินไปแบบเนี้ยตรงเนี้ยจึงจะเป็นเหตุนำพาทุกข์เข้ามาได้นะเพราะตามกระแสกิเลสดังนั้นกิเลสมันมักจะทำให้ใจของเรานั้นขุนมัวเป็นปกติเราเองที่มีความสุขเมื่อกี้กระพิมตอบกันมาเยอะเลยเนี่ยนะเพราะเราสละอารมณ์ที่ขุนมัวแต่เรามีอารมณ์อีกด้านหนึ่งซึ่งแจ่มใสเข้ามาเราเองก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขก่อนใครเมื่อกี้ก็ยืนยันแล้วอะนะที่พิมพ์กันมาตรงนี้คือตัวเราเองนั้นมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรลองมาดูกันต่อละกันที่มีความสุขก็เพราะตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็นหลักที่น่าจะต้องจำไว้เส้นที่หนึ่งจากคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่คือที่เราเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเรามีความสุขเป็นพื้นฐานที่ทำให้ใจเราไม่ขุ่นมัวคนที่ใจไม่ขุ่นแสดงว่ามีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนี่ยนะเวลาดังนั้นเนี่ยคนที่มีความสุขเป็นพื้นฐานในเชิงของตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้ตามกระแสะแห่งธรรมเวลาจะคิดอะไรก็จะคิดดีเวลาจะพูดอะไรก็จะพูดดีเวลาจะทำอะไรก็ทำดีเพราะใจของเรานั้นมีฐานแห่งความสุขรองรับซึ่งเป็นความสุขที่อิงอยู่กับกระแสะแห่งธรรมพอเข้าใจเนาะนี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ฝึกให้เราทำมาบุญต่างๆกิจกรรมต่างๆการมานั่งสมาธิด้วยกันมีคอร์สปฏิบัติธรรมตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะตรงนั้นแหละทั้งหมดนั้นเพื่อที่ให้เราเองนั้นได้มาเจออารมณ์แบบนั้นและอารมณ์แบบนี้ที่ฝึกกันเป็นประจำทำกันเป็นปกติ
จะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขเป็นฐานรองรับต่างๆถ้าเรามีความสุขแล้วอารมณ์มันขุ่นมัวนั้นอาจจะกระทบใจเราได้บ้างแต่ผลที่มันจะกระเทือนเข้ามาจนถึงข้างในนั้นน้อยนะหรือไม่มีผลเลยก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราเองกำลังฝึกกันอยู่และถามว่าฝึกแบบนั้นมีความจำเป็นยังไงมีความจำเป็นเพราะในยุคนี้สมัยนี้คนเนี่ยล้วนเสาะสแสวงหาหนทางแห่งที่เขาคิดว่าเป็นความสุขนั้นผิดทางเพราะถูกกิเลสนั้นมันบังมันล่อมันดึงไปแล้วก็หลงมาเอ๊ะจะต้องกินเหล้าจะต้องไปเที่ยวกลางคืนจะต้องสูบบุหรี่บุหรี่ธรรมดาไม่สูบก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าเงี้ยนะแล้วก็เอาไปกระจายพยายามที่จะไปหยิบยื่นให้กับคนในหมู่วงกว้างขึ้นมาซึ่งก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนตรงนี้ในภายหลังวันนี้ได้เห็นเคสหนึ่งเขายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างไม่ได้ว่าให้ใครฟังอะไรแบบนี้นะเป็นเรื่องของความรู้กับเรื่องของความไม่รู้เท่านั้นเองทุกๆครั้งก็เป็นแค่นี้ในทุกๆวันที่พูดไม่ได้หมายความว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีมีศิลปินท่านหนึ่งก็คุยกับลูกนะแล้วเขาเอามาเล่าอยู่ในโซเชียลมีเดียให้ฟังความเห็นก็แตกต่างกันไปแบบนั้นแหละและทำไมความเห็นคนเวลารับฟังแต่ละเรื่องถึงแตกต่างบอกไว้แต่ตอนต้นแล้วนะคนเรามีทิฐิความเห็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลขึ้นอยู่กับความใสความหมองขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองนั้นได้ยินได้ฟังมาเ,เรื่องของเรื่องก็คือว่าศิลปินท่านที่มีภรรยาแล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกสาวน่ารักกันนะพออยู่กันไปแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เห็นภรรยาดื่มเหล้ามากก็ไปเปลยขึ้นมาถามลูกนั่นแหละว่าไปคุณแม่ดื่มเหล้าบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกก็บอกก็มีบ้างอะไรเงี้ยนะเอ๊ะแล้วทำไมเห็นคุณแม่ดื่มแล้วลูกไม่ช่วยบอกอะไรอย่าดื่มนะอะไรเงี้ยลูกก็บอกเห็นว่าเป็นความสุขของแม่ก็เลยให้แม่ดื่มไปอะไรในลักษณะแบบนี้แหละจากนั้นก็พอก็พยายามจะให้ความรู้กับลูกนะว่าอย่าไปดื่มเลยอย่าไปอะไรก็ไปแบบนั้นว่างๆก็ช่วยบอกลูกด้วยจริงๆก็คือ,อ,อคุยกันในบ้านนั่นแหละแต่ว่าในยุคนี้ศิลปินก็ต้องเอาเรื่องของตัวเองนั้นมาบอกให้สังคมได้รู้กันไปเพื่อที่จะได้เป็นอยู่ในกระแสความเป็นศิลปินต้องอยู่ในกระแสคนจะได้สนใจแล้วก็จะได้เป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพเนี่ยนะก็ว่ากันไปสิ่งที่พี่เห็นก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละมีสองเรื่องมีคนนึงรู้เรื่องมีคนนึงไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยลูกก็บอกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยก็ปล่อยแม่ดื่มไปเถอะอะไรเงี้ยนะนั่นคือก็ต้องว่าไปแบบนี้แล้วก็จบกันไปอยากจะบอกว่าถามว่าเดือดร้อนจริงไหมคิดว่าเดือดร้อนไม่คิดเล่าเนี่ยไปในระยะยาวเนี่ยยังไงก็เดือดร้อนแต่ว่าเด็กเห็นผลของสิ่งนั้นแล้วหรือยังเขาอาจจะยังไม่เห็นเพราะระยะเวลามันน้อยสองข้อมูลในตัวของเด็กก็ยังไม่พอพ่อก็พยายามจะให้ความรู้นั่นแหละก็ค่อยๆว่ากันไปซึ่งก็เป็นวิธีที่ค่อยๆแนะค่อยๆบอกกันไปแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือวิธีการฝึกให้ลูกได้ค่อยๆรู้ขึ้นมาไม่ตัดสินใครอะไรยังไงทั้งนั้นน่ะนะเพราะสิ่งนี้ต้องบอกไว้ว่ามันกลายเป็นปกติของโลกไปแล้วกับคนที่จะไปดื่มอะไรกันแบบนั้นคิดว่าดื่มแล้วมันจะคลอช่วยคลายทุกข์ได้ซึ่งในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามซะด้วยซ้ำไปยิ่งดื่มปุ๊บก็ยิ่งทําให้แย่หนักเข้าไปเนี่ยนะพอใจมันแย่เสร็จปุ๊บแทนที่ใจจะมีความสุขเป็นพื้นฐานกลับไม่ใช่กลายมีความทุกข์เป็นฐานซึ่งโดยความไม่รู้นั่นแหละจะเป็นตัวนำพาความทุกข์เข้ามาสู่ใจของคนเราเองมาถึงวันนี้ได้เราเริ่มรู้มากขึ้นความประสบการณ์ที่เคยทำไว้ผิดพลั้งพลาดไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเองนั้นได้เห็นโลกชัดได้รู้โลกชัดคนที่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะว่าในเชิงของบุคคลที่ฉลาดหรือว่าบุคคลที่ความรู้ยังไม่ถึงเนี่ยเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันยังไงก็ต้องบอกว่าคนที่มีพื้นฐานเยอะเป็นบุคคลที่เป็นผู้รู้มีความฉลาดเนี่ยจะเห็นความเกี่ยวข้องของแต่ละเรื่องเนี่ยได้กว้างและไกล
คําว่ายูนิโซมานสิการที่หลวงพี่เล่าพวกเราฟังนะว่าเป็นทางมาแห่งปัญญาเนี่ยการตั้งคําถามการเห็นวงจรของแต่ละสิ่งเนี่ยว่าความเชื่อมโยงของมันเป็นยังไงเห็นทําอย่างหนึ่งสามารถจะทําต่อต่อต่อ,ตอจนไปสุดที่พระนิพพานได้นั้นแสดงว่าใจเนี่ยใสสว่างแล้วก็ชุดข้อมูลที่มีอยู่ในใจนั้นก็มีเยอะมากพอเลยเห็นความเกี่ยวเนื่องในแต่ละอย่างได้แล้วก็ไม่ตัดสินไม่อะไรใครทั้งนั้นนะนะมองโลกตรงตามจริงเลยระมัดระวังมีสติมีสัมปชัญญะและสามารถจะประพฤติตัวได้พอเหมาะพอสมกับสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเป็นในเรื่องทั่วๆไปในแบบทางโลกหรืออะไรก็ตามแต่เถอะเด็กกับผู้ใหญ่ความต่างอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่อายุนะอยู่ตรงที่ว่าเห็นความเกี่ยวเนื่องของแต่ละอย่างเป็นยังไงแต่เรื่องแต่ละราวที่ขึ้นมาให้เราฟังนั้นความจริงมีอยู่หลากหลายความจริงมีอยู่หลายเปอร์เซ็นต์นะนะแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เล่าขึ้นมาก็ต้องดูเสร็จอย่างเช่นเรื่องเมื่อกี้ที่ยกเรื่องศิลปินนี้ขึ้นมาเขาบอกความจริงไม่หมดหรอกแต่บอกขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำมาหาเลี้ยงชีวิตเขาก็ว่ากันไปตามอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเองก็เป็นคนที่รับฟังข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ละเศษแต่ละเสี้ยวที่เข้ามานั้นบางทีมันฟ้องอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาแบบนี้ได้แต่ไม่ใช่เพื่อให้เราเอาไปตัดสินว่าคนนี้ดีหรือคนนี้ไม่ดีไม่ใช่ให้เราเห็นธรรมชาติของโลกและเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําไมถึงจะต้องไปทอดกระถินกันสามหมื่นวัดทั่วทั้งประเทศไทยเลยเพื่อจะให้ทั้งประเทศเนี้ยได้สัมผัสกับบุญแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นไปก็ค่อยว่ากันนะมีการอบรมพรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์ก็ขอให้พวกเรามีความสุขกันเยอะๆแล้วกันนะก็จะมีบูที่เป็นผู้รักบุญจากทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาอบรมเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นประธานกระถินนำกระถินนั้นเอาไปทอดถวายกับสามหมื่นวัดทั่วประเทศไทยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเองพยายามที่อยากจะให้เขาได้รู้มากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นจะได้รู้ว่าเราเองเป็นสายบุญเนี่ยนะเข้าวัดทำบุญกันเป็นปกติแล้วอารมณ์แบบไหนที่เป็นอารมณ์อันเกื้อหนุนหัวใจของผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่รักเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นแหละที่อยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็นกันไปแบบนี้เราอยากจะให้เขาได้มีสถานะแห่งความเป็นบัณฑิตไม่ได้ยกว่าเราฉลาดมากกว่าเขาแต่เนื่องจากว่าพอเข้าใจชีวิตมากขึ้นเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์สอนมาดีถ้าเกิดว่าคนในสังคมนี้รู้เรื่องราวอะไรต่างๆดีงามเนี่ยนะตอนนี้ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดที่เกิดจากการเนี่ยแหละเสพพวกอบายมุกทั้งหลายเนี่ยมันสูงลิ้วเลยนะในประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดตรงนี้มันเป็นตัวบอกข้อจากัดของผู้ที่ว่ามีพื้นฐานความรู้ในทางพระพุทธศาสนาว่ามีไม่พอเราเองมีความรู้มากในระดับหนึ่งที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยกตัวเราดีเราเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะไม่ใช่แต่ขอให้ภูมิใจไว้แค่นั้นเองว่าเราเองเจอครูบาอาจารย์ที่ทําให้เรารู้แล้วก็ช่วยให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขคนอื่นเขาไม่ใช่ว่าแบบจะแย่กว่าเราหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เขาแค่ว่ายังไม่รู้เราก็ช่วยกันแนะนำแล้วก็พูดคุยกันให้ดีว่าจะทำยังไงดีให้เขาอยากที่จะรู้อย่างที่เราจะรู้เพื่อให้เขาได้เป็นสถานะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ว่าเป็นบัณฑิตเมื่อกี้คำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะเอามาให้พวกเราได้ดูกันไปเมื่อกี้แหละคนที่มีความสุขเป็นพื้นฐานเนี่ยคิดพูดทำก็จะนั่งคิดพูดทําไปในทางที่ดีตัวเขาเองนั้นถึงจะมีความสุขเป็นพื้นฐานใจชีวิตจะได้เลือกใช้อยู่ในเส้นทางแบบที่ถูกต้องดีงามมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นิ่งแล้วก็หาความสุขสงบได้ในใจของตนเองที่นี่มาดูสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนจะเห็นเลยนะว่าคุณครูเมื่อใหญ่เราเนี่ยสอนเป๊ะตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยแล้วกันนะพระส
มีอยู่สามประการมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งบัณฑิตในโลกนี้ผู้รู้เนี่ยนะผู้ฉลาดตามอย่างทีเนี่ยเรียนจบเขาเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาก็คือหนึ่งชอบคิดแต่เรื่องดีสองชอบพูดแต่เรื่องดีสามชอบทำแต่กรรมดีถ้าทำแบบนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตและเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกผู้ที่มีความสุขเป็นพื้นฐานรองรับใจเนี่ยนะต้องเป็นยังไงเอ่ยคิดพูดทำดีหมดเลยเนี่ยนะตรงเป๊ะตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเลยเห็นไหมเอ่ยเคาะกันขึ้นมาเลยนี้แหละคือสิ่งที่บอกว่าเราโชคดีที่เจอครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ที่สอนให้เรารู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งนะยกตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าต้องการที่จะยกตัวเองว่าสูงจะยกตัวเองว่าดีอะไรมากกว่าใครไม่ใช่แค่บอกว่าเราเองมีบุญโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์แบบนี้ดังนั้นก็ตั้งใจนะคิดพูดทำแต่กรรมดีและอย่าหลงบ่วงแห่งมารซึ่งขุดล่อเราอยู่ในทุกๆอนุวินาทีในเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเรานี่แหละมันจะมีเรื่องที่ทำให้ใจขุนมาเป็นระยะเมื่อไหร่มีใจขุนขึ้นมาเป็นระยะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันขึ้นมากิเลสฟุ้งฟูขึ้นมาบอกได้เลยว่านั่นแหละไม่ใช่เส้นทางถูกต้องไม่ใช่เส้นทางที่บัณฑิตพึงกระทาแต่หลงแล้วถูกมานชักนำไปแล้วโดยไม่รู้ตัววิธีเช็คด้วยตัวเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละไม่ต้องรอครูบาอาจารย์อะไรมาบอกเรามานมาเข้าแทรกหรืออะไรแบบนี้นะคิดฟุ้งเฟ้อไปบางคนก็คิดกันไปแบบนั้นทั้งๆท,ที่ตัวเองนะคิดไปในทางที่ไม่ดีสุดเลยซ้ำไปก็มีเราเองต้องฝึกใจต้องใสคิดพูดทำแต่ในทางที่ดีโดยมีพื้นฐานแห่งความสุขอันสัมผัสอิงอยู่กับกระแสะแห่งธรรมะความจริงและก็ความดีนี่แหละนี่คือหลักที่สําคัญที่สุดของธรรมะธรรมะคือความจริงธรรมะคือความดีเราเองต้องมีแบบนั้นอยู่ในใจธรรมกายนี่คือกายที่เต็มไปด้วยความดีธรรมกายเป็นกายที่บริสุทธิ์ธรรมกายเป็นกายที่เต็มไปด้วยสัจธรรมความจริงที่อยู่ภายในตัวทุกคนเป็นแบบเดียวกันหมดดังนั้นการที่จะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเราต้องไม่ถูกกิเลสมันตกทําไมถึงต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะต้องการจะให้เราเองนั้นมีฐานแห่งความสุขในทางพระพุทธศาสนารองรับสุขอันอิงกระแสธรรมทีนี้ก็ขอยกเรื่องขึ้นมานะว่าแบบในยุคนี้สมัยนี้ในตอนนี้คนที่มาสอนธรรมมีอยู่หลากหลายสายแต่ละสายก็ยกสายของตัวเองขึ้นมาว่าชั้นนั้นดีกว่าคนอื่นชั้นนั้นเจ๋งกว่าฉันเข้มกว่าฉันเคร่งกว่าอะไรในลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีขึ้นมาเยอะเลยมีทั้งคารวาสสอนธรรมนี้เยอะนะก็รับฟังไว้ก็ได้แล้วก็เรียนรู้ไว้บางก็ได้แต่ก็สิ่งที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังในทุกๆวันนี้ก็คือเราเจอครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่แบบนี้แล้วก็เคยบอกให้พวกเราฟังไปแล้วบางคนก็บอกโอ้ธรรมกายสอนแต่เรื่องพื้นๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปหมดกิเลสไปสู่ฝั่งพระนิพพานเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็บอกไม่รีบไปนะครูบาอาจารย์บอกว่าจะเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายซะด้วยซ้ำไปเพราะปรารถนาอยากจะไปที่สุดแห่งธรรมเราเองก็เดินไปกับครูบาอาจารย์ตรงนี้แหละส่วนใครจะรีบก็ไม่เป็นไรก็อนุโมทนาที่อยากจะไปนิพพานเร็วๆแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต้องเป็นเรื่องที่อนุโมทนาเห็นไหมว่าถ้าเราอยู่ในโซนที่เป็นฐานใจอิงกับกระแสบุญกระแสแห่งความดีกระแสแห่งพุทธธรรมเนี่ยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจนเราสามารถจะสัมผัสได้ด้วยใจของเราเราเองมีฐานแห่งความสุขอันอิงกระแสธรรมอยู่ข้างหลังเวลาเห็นใครทําดีเนี่ยเห็นดีก็คือดีอนุโมทนาชื่นชมได้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครหรือจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่เห็นใครทำดีก็ต้องร่วมอนุโมทนาแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่เราไม่ชอบเห็นเขาทำดีไม่อยากจะอนุโมทนาได้ไหมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือมันอยู่ตรงที่ว่าบางคนก็เห็นแล้วไม่ชอบใจคุณก็คิดแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นบัณฑิตเราคิดพูดทำในทางที่ดี
ใช้คําว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้หรือทางภาษาพระเขาเรียกว่าคนผ่านไม่งั้นตัวเราเองนั่นแหละจะเดือดร้อนคือใจมันจะขุดเช็คใจของตัวเราเช็คอารมณ์ของตัวเราไม่ได้ตัดสินอะไรใครทั้งนั้นเพราะทิฏฐิข้อมูลความเห็นของแต่ละคนแตกต่างไม่ตัดสินใครเอาว่าเราเช็คตัวเราเองถ้าใจใสโอเคถ้าเริ่มวิจารณ์คนอื่นแล้วไม่ใช่ทำไมถึงพูดแบบนี้เอาธรรมะตรงนี้มายกให้ฟังเพราะตอนนี้เห็นพระเห็นโยมวิจารณ์ซึ่งกันและกันในหลายๆสำนักเนี่ยนะเราไม่ขอยุ่งไม่ขอเกี่ยวด้วยรวมอยู่ห่างแล้วกันนะนะเขาจะว่าไงก็ว่ากันไปเราฝึกใจเราใส่ใจกับสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาอยู่พระพุทธศาสนาต้องการคนสนับสนุนพระพุทธศาสนาขาดคนทําบุญจํานวนคนที่ลงมือกระทําบุญลงมือไปช่วยเหลือตามวัดต่างๆไปถวายปัจจัยเพื่อที่จะสนับสนุนในงานที่วัดจําเป็นจะต้องใช้ค่ะฟงค่ะไฟค่ะน้ําค่ะน้ํามันอะไรแบบนี้นะเยอะแยะมากมายค่าใช้จ่ายค่าอาหารอะไรแบบนี้ของโรงเรียนของออหลายๆอย่างที่วัดต้องแบกรับภาระอยู่แบบนี้คนเริ่มออน้อยลงที่จะไปรับผิดชอบแบบนี้เราเองเนี่ยแม้ปัจจัยจะไม่ค่อยได้มีเยอะมากเท่าไหร่ดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกในการที่จะช่วยเหลือทําบุญมีเยอะๆมันก็ดีและเราก็พยายามจะทําเต็มที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยนี้เข้มแข็งให้พระนี้ได้มีกําลังใจทํากันต่อไปเนี่ยนะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนสองสาวันที่แล้วพระแบกรับภาระนี่เยอะเลยเนี่ยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากเจ้าวาดเครียดผู้คอตายกันไปแบบนี้นี่คือสิ่งที่เห็นแล้วไม่น่าจะเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเองนั้นสามารถจะช่วยเหลือได้ทุกๆวัดทั่วประเทศไทยเลยมันคงจะดีแบ่งเบาภาระของท่านได้ก็คงจะดีดังนั้นอนุโมทนาบุญเนาะที่ได้ร่วมบุญกับกระถินสามหมื่นวัดเนี่ยนะเขาได้ทําไปแล้วบ้างเอ่ยพิมพ์หนึ่งมารัวๆหน่อยละกันนะเนาะแนวทางของเรานี้เป็นแนวทางที่กำลังจะทําให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเข้มแข็งส่วนใครจะวิจารณ์ใครอะไรยังไงไม่ขอยุ่งด้วยเพราะมีเหตุผลนะนะเอามาลองรับฟังกันดูแล้วกันว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนทรงแนะเอาไว้เนี่ยท่านบอกไว้ว่าแบบนี้ภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายอยากกล่าวทุ่มเถียงแข่งแย่งเนี่ยนะก็คือไม่ให้พระทะเลาะกันญาติโยมก็เป็นแบบนี้แหละว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงทำวินัยนี้ผมรู้ทั่วอะไรเงี้ยนะตอนนี้เห็นแบบนี้เยอะมากขึ้นท่านจักรู้ทั่วพระธรรมวินัยนี้ได้ยังไงท่านปฏิบัติผิดผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้เห็นกันเยอะนะยกกันขึ้นมาคําที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคําที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนพูดง่ายๆก็คือความเห็นหรือทิฏฐิของตัวเองนั่นแหละของผู้ที่พูดนั่นแหละมาก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วยุคมันเปลี่ยนไปแล้วท่านก็ต้องปรับความคิดต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะผมจับผิดคําพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดพ่อนั้นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปพูดอะไรแบบนี้นะในเชิงลบเนี่ยทำไมพระองค์ถึงต้องมาสอนมาบอกมาแนะแบบนี้ท่านให้เหตุผลไว้ว่าเพราะการยกว่าฉันเก่งกว่าเคร่งกว่าดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะการพูดเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์หรือวิถีแห่งการปฏิพฤติปฏิบัติตัวเพื่อจะไปสู่พระนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะแล้วพระองค์ทรงให้ทําอะไรเรามาดูบทสรุปแล้วกันนะนะไม่ต้องพูดเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์สิ่งต่างๆวันนี้ไม่ได้ทางที่จะพาไปพระนิพพานแต่ถ้าจะพูดพูดถึงนี่แหละอริยสัจคือพูดถึงความจริงเนี่ยนะนี่แหละทุกสมุทัยเหตุแห่งทุกนี่แหละทุกขนิโรธะความดับแห่งทุกนี่แหละทุกขนิโรธะคามินีปฏิปท
ระงับอะไรที่พูดไปทั้งหมดนี่แหละล้วนอาศัยทุกขะนิโรธะคามินิปฏิปทาหรือมรรคมีองแปดคือพูดอะไรในเชิงที่มันส่งไปให้ใจมันหยุดนั่นแหละโดยสรุปนะแล้วก็ควรพูดว่าเธอทั้งหลายพึ่งทําความเพียรเนี่ยนะมาปฏิบัติกันเถอะไม่ต้องไปบอกว่าฉันเก่งหรือไม่เก่งอะไรยังไงอ่ะเพราะคนชอบมีความแตกต่างความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนบางคนชอบส้มตําบางคนชอบพิซซ่าคนชอบพิซซ่าผิดส้มตําถูกไม่ใช่นะอยู่ตรงที่ความชอบในการฝึกตัวเองในแต่ละสายก็เช่นเดียวกันเราเองเจอครูบาอาจารย์แบบนี้มีบุญมากเลยที่ทําให้รู้ว่าเออเนี่ยเนาะต้องเดินแบบนี้ชีวิตถึงจะมีความสุขเพราะพื้นฐานที่ทําอยู่ล้วนแต่เต็มไปด้วยการคิดพูดทำไปในทางที่ดีมีประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์เน้นย้ำมากๆให้ทำกันไปในทุกๆวันเพื่อนำพาจิตของเราให้หยุดให้นิ่งแล้วก็จะเกิดความสุขเคยได้ยินคำแบบนี้บ้างเอ่ยจากครูบาอาจารย์พิมพ์ก้าวมารัวๆหน่อยละกันนะเนาะหยุดนิ่งเฉยเพื่อไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์แม่ในพระไตรปิฎกก็บอกเป็นเช่นนั้นเราจะไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานแต่ไม่ได้ไปคนเดียวจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเปี่ยมไปด้วยความทุกข์นี้ไปด้วยกันเนี่ยนะนิพพานเป็นบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่จะไปได้ก็ต้องคิดพูดทำไปในทางที่ดีมีสติกำกับฉันดีกว่าคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เลยเห็นตอนนี้คนมาถกกันมาโยกกันก็เข้าใจกันนะนะไม่ใช่เรื่องแปลกล้วนแต่เกิดด้วยความหวังดีก็ขออนุโมทนาในส่วนของความหวังดีแต่ในส่วนที่ถกเถียงกันไปก็ไม่ว่ากันนะนะเพราะเราขอไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามการนําของครูบาอาจารย์พอแล้วแหละเดินกันไปแบบนี้ชีวิตจะมีความสุขมีฐานแห่งความสุขเป็นพื้นในการคิดพูดทําและจะทำให้เราเองนั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้ไม่ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะยิ้มยามแจ่มใสประพฤติปฏิบัติธรรมกันต่อไปอย่างนี้นะเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ให้มีความสุขกันเยอะๆกันทุกๆคนเลยเนาะเราพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณตั้งใจรับพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากใจซึ่งมีฐานแห่งความสุขอันเกิดจากการคิดพูดทําความดีเป็นปกติของทุกทุกท่านขอให้บุญนั้นบารมีนั้นที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจอันเป็นฐานแห่งความสุขในใจของทุกทุกคนส่งผลให้ทุกท่านหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้บังเกิดมหาโชคมหาลาบตลอดทางความทุกข์อุปสรรคต่างๆนานาใดๆอย่าได้มากล้ากลายตัวของพวกเราเลยด้วยอันิสงค์ที่ตั้งใจฝึกฝนตนเองมาอย่างเต็มที่และด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขอให้สายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมาบังเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราเอามาให้พวกเราได้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งมีมหาโชคมหาลาบไปจนตลอดทางเป็นที่ต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและด้วยใจที่ศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยตั้งใจฟังธรรมกันเป็นประจำอยู่เสมอมาให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลรู้ชัดเห็นชัดรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ตกลงไปในบ่วงแห่งพยามารที่ขุดล่อของตัวของสรรพสัตว์เขาไว้ให้พวกเราเองได้รอดพ้นจากเส้นทางที่พยามารเขาขุดบ่อล่อเอาไว้มีแต่เดินอยู่ในเส้นทางแห่งพระมีแต่ความสุขในทุกๆย่างก้าวในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้และเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเลวพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปต
อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราเองได้ทำมาดีแล้วในวันนี้เนาะนอมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์นอมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญและมีความสุขกันเยอะๆในวันศุกร์พบกันอีกทีสองทุ่มโดยประมาณวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอเจริญพร